Hola mi gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Eh, para todos los que no me conocen, soy del país Guatemala y estoy aquí en el país Portugal. Ok, eh, este video les estoy haciendo con muchas informaciones para las personas que están entrando en este país y que están queriendo informaciones básicas de este país, cómo llegar, eh, dónde vivir. Eh, siempre y cuando usted tiene que examinar la ciudad, la aldea, el lugar donde usted va a vivir, ¿ok? Porque en las redes sociales hay muchas informaciones. Mi visión es una, la visión de otra persona es otra y la visión de usted es otra. Entonces, antes de ir a vivir sin un lugar, examine siempre el lugar, conozca siempre el lugar para poder... Eh, no quedarse preso en aquel lugar, ¿ok? En la forma que yo digo preso es que cuando usted va a vivir en, en algún lugar tiene que ver las um, oportunidades de trabajo, eh, si hay bus para poder transportar, eh, si hay metro, si hay convoy para localizarse en las otras ciudades, eh, cuántos minutos que de donde usted va a vivir a la ciudad, eh, las escuelas, cómo son las escuelas, eh, de vagas no voy a hablar porque cada ciudad, cada región, eh, usted va a inscribir su hijo a la escuela y cuando hay vagas ellos le llaman, usted no puede venir y ya querer una vaga para su hijo para estudiar, no, tiene que tener mucha paciencia a la hora que usted va a eh, matricular su hijo a la escuela, ¿ok? Entonces no podemos hablar de vaga, hay gente que viene y dice que quiere colocar su hijo inmediatamente, no puede, todo es un proceso y todo es paso a paso. Pero un cordial saludo, bien, sean todos bienvenidos para toda mi gente linda Latinoamérica, eh, para toda mi gente que está en Estados Unidos, que me sigue, un cordial saludo para mi gente de Guatemala, un cordial, cordial saludo y un abrazo fuerte también. Y para todos los que están planificando venirse, ya sea este mes que se acabe el año 2023, sean todos bienvenidos. Eh, para los que van a entrar para el año 2024, sean todos bienvenidos y que todo les salga bien. Siempre y cuando, primero Dios, para emprender todo lo que usted hace en la vida. ¿ok? Entonces, mi gente, no se olviden de seguirse en mis redes sociales en mi Instagram, mi Facebook y suscribirse a mi canal, ¿ok? Para podernos apoyar en, en estas informaciones si usted lo necesita, ¿ok? Porque eh, mucha gente tiene sueño americano. Más recuérdese que no solo existe el sueño americano. También hay otras puertas que se pueden abrir para usted sin arriesgar su vida, sin gastar tanto dinero como eh, cuando uno viaja para Estados Unidos de mojado, ¿ok? Entonces, todo eso usted tiene que ver y no arriesgue su vida. Siempre hay otras opciones, hay otras puertas y mucha gente está esperando una oportunidad para poder salir de aquel lugar donde está, ¿ok? Mucha gente tiene sueño de, para Estados Unidos, Estados Unidos sueño americano. Más sabemos que el sueño americano tiene un precio. Igual que usted va a emigrar en otro país, igual que usted va a empezar su vida en otro país con su familia, todo tiene un precio, ¿ok? Más, eh, más tranquilo. Ejemplo, que si usted se viene, yo que yo soy de país Guatemala, usted se viene para acá, de Guatemala para Portugal. Usted va a venir en avión hasta llegar aquí. ¿Dónde usted va a hacer escala? En Madrid, España. De ahí se viene para acá, es la otra conexión, y se viene para Puerto o para Lisboa, donde usted quiera venirse. Siempre y cuando, si usted viene en este país, planifique su viaje, porque aquí no puede trabajar sin tener la manifestación de interés hecha. Entonces, aquí tiene que hacer todo bajo las leyes como son, ¿ok? Por eso, si usted viene para trabajar, organícese antes de venir. Y si usted viene a hacer turismo, no hay ningún problema, ¿ok? Ahora, si usted viene para quedarse, para trabajar, allí sí, mi gente, organícese con documentos, todo, porque no solo es un documento, son varios documentos y todo es un proceso, ¿ok? Y, y siempre con mucho cuidado, ¿ok, mi gente? Eso es para las personas que quieren eh, emigrar a este país, ¿ok? Si usted no sabe cómo venir y 
tiene sus deseos y puede venir aquí y no sabe cómo, nosotros podemos guiarle su viaje de su salida de su país hasta llegar aquí. ¿En qué forma? Pasándole toda la orientación paso a paso que usted tiene que hacer, cómo salir de su país, cómo usted tiene que hacer su documentación, eh, dar informaciones, ¿ok? Entonces, mi gente, vamos a lo que es, a nuestro video que les tengo aquí preparado, que mucha gente me pregunta dónde es el mejor lugar para vivir y muchas cosas, qué, eh, qué ciudad es mejor, eh, cuál aldea es mejor, pero les voy a hablar un poquito de esta ciudad. Ok, vivir cerca de Braga, con costo de vida más baja. ¿Qué implica vivir cerca de Braga? Tiene un costo de vida más baja, que es Vila Verde, mi gente. Y está aproximadamente 15 kilómetros de Braga. Usted puede vivir en esa ciudad que está aproximadamente a 15 kilómetros de Braga. Es una excelente opción para quien busca un lugar tranquilo y con un costo de vida más bajo. Esto es lo que yo les quiero eh, eh, pasar para ustedes. Eh, Vila Verde está aproximadamente a 15 kilómetros de Braga. Es una excelente opción para ustedes o para quienes buscan un lugar más tranquilo con un Menor costo de vida, ¿ok? Ese es para ustedes que buscan ese lugar. Está, allí se encuentra la iglesia Nosa Señora de Alivio y eso está en Vila Verde, esa iglesia. Se llama Nosa Señora de Alivio. Se encuentra en Vila Verde, ¿ok, mi gente? Eh, Flor, ¿cómo es Vila Verde? Ok, <ríe> les voy a hablar un poco cómo es Vila Verde. Vila Verde es un lugar excelente, un lugar para vivir. Y tiene 33 parroquias, la que aparece cuando ustedes van a pesquisar en Google o en videos. Tiene 33 parroquias, que son parroquias que es flor. Parroquias son iglesias, mi gente, ¿ok? Son iglesias que tiene en Vila Verde. Ok, y, y fácil acceso a los colegios, supermercados. La gente pregunta, ¿y cómo es Vila Verde? Bueno, Barbudo eh, tiene fácil acceso a colegios, que son las escuelas, eh, supermercados, que la gente quiere saber, que tiene Vila Verde, piscinas municipales, que ustedes ya saben que son piscinas municipales. La verdad es el tráfico, el tráfico, es un poco complicado. Pero donde no es así, está a 15 minutos de Braga, 40 minutos de Puerto y 40 minutos de Valencia. Y luego de eh, Valencia queda cerca de España, frontera con España. Y luego de España, recomiendo echarles un vistazo a esos lugares. Y el costo de vida que dijimos que es más barato, no es eh, complicado llegar, solo que usted tiene que conocer más esa ciudad que es Vila Verde para poder alquilar un lugar, eh, para ver si usted encuentra un su apartamento accesible y trabajo también. Usted tiene que conocer, porque todos nosotros tenemos un punto de vista diferente. Puede que a mí me parezca perfecto para vivir y puede que a usted le parezca, no le parezca bien. Entonces, usted tiene que examinar la ciudad, eh, los lugares, conocer el lugar, eh, que si le gusta o no le gusta, tiene que examinar. Pero si usted quiere un lugar eh, accesible, pagar bajo, entonces es el lugar Vila Verde. A mí, de mi punto de vista, me gusta mucho. Creo que es una excelente opción. Es súper silencioso y tiene de todo. El, el tráfico a veces eh, es un poco molesto, pero es por uno u otro que se mueve. 
eh, muy lento, pero este es un, un lugar, cualquier lugar de Portugal, esto que el tráfico es lento, rápido, eso es en cualquier lugar de Portugal, mi gente, ¿ok? Entonces eso siempre lo va a tener. Claro que hay lugares más tranquilos que tienen menos tráfico, ¿ok? Por ejemplo, en Puerto, en Puerto eh, los lugares son, eh, el tráfico es... Dando las cuatro y media, las cinco, ya el tráfico se pone pesado, ¿ok? Aquí en Puerto. Y hay que estar dispuesto también a eh, afrontar los largos. Eh, cuando hay tráfico, usted tiene que estar dispuesto a, a enfrentar los largos eh, tráficos, que es cansativo para uno. Y cada día al volver del trabajo, para las personas que trabajan, a veces el tráfico es una trancazón, es un poco cansado, pero es la ley de la vida. Pero también los, los alquileres por allí eh, son más baratos. Aunque el, el tráfico es así, más los alquileres eh, son más baratos, ¿ok? Eh, ¿Cuánto vale un alquiler, eh, Flor, en Vila, en Vila Verde? Ok. Hay alquileres que usted encuentra de 400 euros como un T2. T2 es que tiene cocina, dos cuartos y sala. Es, usted va a encontrar un T2 de 400 euros, ¿ok? Y hasta de 350 euros, 500 euros, todo dependiendo la localidad, gente, ¿ok? Todo dependiendo dónde está la casa para usted eh, encontrar ese ese para encontrar su casa y vivir eh, eso si usted quiere vivir cerca de Braga y quiere un costo de vida más bajo entonces por él yo vengo a hablarles que es Vila Verde que está aproximadamente 15 kilómetros de Braga y es una excelente opción para las personas que quieren eh, un costo de vida más baja y quieren vivir en un apartamento eh, menos costoso. Ok, mi gente, entonces, eso es lo que yo les quería pasar a ustedes. Eh, para los que me preguntan dónde es bueno vivir, pero eh, como yo siempre digo, cada persona tiene eh, diferentes eh, puntos de vista. Puede que a mí me guste Villa Verde, puede que a usted no le guste, puede que usted va a buscar muchos pretextos. Ah, no, que no me gusta, que no sé qué, pero eh, de mi punto de vista a mí me gusta, pero antes de ir a vivir usted, tiene que ir a conocer, tiene que ir a sus alrededores, si le gustó, qué opciones tiene. Yo veo muchas opciones allí y veo apartamentos baratos también, ¿ok? Eso si usted eh, le gusta y si usted tiene intención de venir aquí en Portugal, ¿ok? Para más informaciones, no se olvide seguir en mis redes sociales, eh, suscribirse a mi canal de YouTube y como ya les dije, si usted quiere una orientación más detallada, cómo emigrar a este país, entre en contacto conmigo por mensaje en mi Facebook o en mi Instagram o déjeme un mensaje en mi canal de YouTube que ahí les estaremos eh, asesorando, le estaremos orientando, que es más dicho la palabra. Y si usted desea una videollamada, pues también lo podemos hacer para orientar su viaje, cómo llegar aquí, porque yo sé también que hay personas que no saben cómo salir de su país y cómo llegar aquí. Y hay mucho miedo también, porque sabemos que no es fácil emigrar a otros países, ok mi gente muchas bendiciones, un abrazo fuerte para todos y unas felices fiestas, empezar un año, nue un año nuevo con muchas metas, ok nos vemos en el próximo video